Welcome to CSGAB. Info Hub. Info Hub. We shall, we shall we overcome. Shall overcome. overcome. College Students and Graduates Association of the Blind. Tinagar Chennai. Telephone number 0442434862. Sadam Arivom. Sama Urimegale Kakom. Tamil and Sundada. Tamil and Pinilada. Tamil and பார்வையற்ற கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகள் சங்கத்திற்காக பதிவு செய்யப்பட்டது அத்தியாயம் ஒன்று முன்னுரை பிரிலிமினரி ஒன்று குறுந்தலைப்பு மற்றும் தொடக்கம் ஷார்ட் டைட்டில் அண்ட் கமன்ஸ்மெண்ட் ஒன்று இச்சட்டமானது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின் ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான உரிமைகள் சட்டம் என அழைக்கப்பெறும் இரண்டு இச்சட்டமானது மத்திய அரசு அரசிதழில் அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்ட நாளில் இருந்து செயலுக்கு வரும் இரண்டு வரையறை டெபினிஷன்ஸ் இந்த சட்டமானது மற்றபடி சூழ்நிலைக்கு பொருத்தமாக தேவைப்பட்டால் அன்றி ஒன்று மேல்முறையீட்டு அதிகார அமைப்பு அப்பிலேட் அத்தாரிட்டி என்கின்ற ஒரு அதிகார அமைப்பானது பிரிவு பதினான்கு உட்பிரிவு மூன்றில் அல்லது பிரிவு ஐம்பத்தி மூன்று உட்பிரிவு ஒன்றில் அல்லது பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்பது உட்பிரிவு ஒன்றில் அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளவாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு உரிய அரசு அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் என்பது ஒன்று மத்திய அரசு தொடர்பான அல்லது அரசால் முழுவதும் அல்லது பகுதியாக நிதி பெறும் நிறுவனம் அல்லது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு பாசறை சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட பாசறை வாரியம் மத்திய அரசு இரண்டு மாநில அரசு தொடர்பான அல்லது அரசால் முழுவதும் அல்லது பகுதியாக நிதி பெறும் நிறுவனம் அல்லது பாசறை வாரியம் அல்லாத உள்ளாட்சி அதிகார அமைப்பு மாநில அரசு மூன்று தடை பாரியர் எனப்படுவது தொடர்பு பண்பாடு பொருளாதாரம் சுற்றுப்புற சூழல் நிறுவனம் அரசியல் சமூக மனப்பான்மை அல்லது கட்டமைப்பு காரணிகளால் சமூகத்தில் ஊனமுற்ற நபர்கள் முழுமையாகவும் மற்றும் செம்மையாகவும் பங்கேற்பை தடுப்பதற்கான காரணிகள் நான்கு பராமரிப்பு அளிப்பவர் கேர் கிவர் என்பவர் ஊனமுற்ற நபரின் பெற்றோர் மற்றும் இதர குடும்ப உறுப்பினர் உறுப்பினர்கள் உட்பட ஊதியத்துடன் அல்லது ஊதியமில்லாமல் பராமரிக்கும் ஆதரவளிக்கும் அல்லது உதவி புரியும் ஒருவர் ஐந்து சான்றளிக்கும் அதிகார அமைப்பு சர்டிஃபைங் அத்தாரிட்டி என்பது பிரிவு ஐம்பத்தி ஏழு துணை பிரிவு ஒன்றின் கீழ் உள்ள நியமிக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பை குறிக்கும் ஆறு தொடர்பு கம்யூனிகேஷன் என்பது தொடர்புக்கான வழிகள் மொழிகள் உரைகளை காட்சிப்படுத்தும் முறை பிரெயில் தொட்டறியும் தொடர்பு முறை குறியீடுகள் பெரிய அளவிலான அச்சு அனைவரும் அணுகி பயன்படுத்தும் வகையில் பன்முக ஊடக எழுத்து ஒலி காணொலி காட்சி முறைகள் சைகை மொழி எளிய மொழி மனித உதவியாளர் மேம்படுத்தப்பட்ட மாற்று தொடர்பு வழிகள் எளிதில் அணுகி பயன்படுத்தத்தக்க தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும் ஏழு தகுதி வாய்ந்த அதிகார அமைப்பு கம்பீட்டன்ட் அத்தாரிட்டி என்பது பிரிவு நாற்பத்தி ஒன்பதின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பாகும் எட்டு ஊனம் சார்ந்த பாகுபாடு டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பது ஊனத்தின் அடிப்படையில் அரசியல் பொருளாதாரம் சமூகம் பண்பாடு குடியுரிமை அல்லது பிற தளங்களில் அனைத்து மனித உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படை சுதந்திரம் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துதல் விலக்கல் கட்டுப்படுத்துதல் மூலம் அங்கீகாரம் அனுபவித்தல் பிறருடன் சமமாக செயல்படுதலை தடுத்தல் அல்லது நீக்குதல் மற்றும் இதர அனைத்து விதமான பாகுபாடுகள் மற்றும் நியாயமான தகவமைப்பை மறுத்தல் ஆகும் ஒன்பது நிறுவனம் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் என்பது அரசு நிறுவனம் மற்றும் தனியார் நிறுவனம் ஆகியவற்றை குறிக்கும் பத்து நிதி பண்ட் எனப்படுவது பிரிவு எண்பத்தி ஆறில் தேசிய நிதியின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டதாகும் பதினொன்று அரசு நிறுவனம் கவர்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் என்பது மத்திய சட்டம் அல்லது மாநில சட்டம் அல்லது அதிகார அமைப்பு அல்லது அரசு அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்பால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அல்லது சொந்தமான அல்லது உதவி பெறும் அமைப்பு அல்லது அரசினுடைய நிறுவனம் அல்லது 
இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நிறுவனங்கள் சட்டம் பிரிவு இரண்டின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனமாகும் அரச துறைகளும் உள்ளடங்கும் பனிரெண்டு உயர் ஆதரவு ஹை சப்போர்ட் என்பது கல்வி வேலைவாய்ப்பு குடும்பம் சமூக வாழ்க்கை மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த சிகிச்சை போன்ற தளங்களில் வசதிகளை அணுகவும் பங்கேற்கவும் சுயமான முடிவு எடுக்கவும் வரையறுக்கப்பட்ட அளவு ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு அன்றாட அலுவல்களில் தேவைப்படும் உடல் மனம் சம்பந்தமான மற்றும் இன்னும் பிற வகை சார்ந்த தேவைப்படும் அதிகபட்ச உதவியை குறிக்கும் பதிமூன்று உள்ளடக்கிய கல்வி இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் என்பது ஊனமுற்ற மற்றும் ஊனமற்ற மாணவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து கற்கும் வகையிலான கல்வி அமைப்பாகும் மற்றும் பல்வகை ஊனமுற்ற மாணவர்களுக்கும் தங்களது கற்றல் தேவைகளுக்கேற்ப மாறுபடுத்தப்பட்ட கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் முறைகளை கொண்ட கல்வி அமைப்பாகும் பதினான்கு தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி என்பது தொலைத்தொடர்பு சேவைகள் இணையதள சேவைகள் மின்னணு மற்றும் அச்சு சேவைகள் எண் சார் மற்றும் மெய்நிகர் சேவைகள் உள்ளடக்கிய தகவல் மற்றும் தொடர்பு சார்ந்த அனைத்து சேவைகளையும் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளையும் உள்ளடக்கியதாகும் பதினைந்து நிறுவனம் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்பது ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான ஏற்பு பராமரிப்பு பாதுகாப்பு கல்வி பயிற்சி மறுவாழ்வளித்தல் மற்றும் இதர செயல்பாடுகள் அளிக்கும் நிறுவனமாகும் பதினாறு உள்ளூர் அதிகார அமைப்பு லோக்கல் அத்தாரிட்டி என்பது நகராட்சி அல்லது ஊராட்சி என்ற பொருளில் உட்கூறு இரண்டு புள் உட்கூறு ஐந்து அல்லது உட்கூறு ஆறில் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இருநூற்று நாற்பத்தி மூன்று பி இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டின் பாசறை சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட பாசறை வாரியத்தையோ மற்றும் பாராளுமன்றம் அல்லது மாநில சட்டமன்றத்தால் உருவாக்கப்பட்டு குடிமை பணிகளை நிர்வகிக்கும் அதிகார அமைப்பை குறிக்கும் பதினேழு அறிவிக்கை நோட்டிபிகேஷன் எனப்படுவது அரசிதழில் அதிகாரபூர்வமாக வெளியிடப்படுதல் மற்றும் இதில் அறிவிக்கப்பட்ட மற்றும் அறிவிக்கப்பட உள்ளவையும் அடங்கும் பதினெட்டு வரையறுக்கப்பட்ட அளவு ஊனமுடைய ஊனமுடைய நபர்கள் பர்சன் வித் பெஞ்ச்மார்க் டிசபிலிட்டி எனப்படுபவர் குறிப்பிட்ட ஊனத்தினை அளவீடு செய்யும் வகையில் எங்கே விவரிக்கப்படவில்லையோ அந்த குறிப்பிட்ட ஊனத்தினை நாற்பது விழுக்காடு அளவிற்கும் குறையாத ஊனமுற்ற நபரை குறிக்கும் எங்கே குறிப்பிட்ட ஊனத்தின் அளவீடு செய்யும் வகையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த ஊனத்திற்கான சான்றளிக்கும் அதிகார அமைப்பினால் சான்றளிக்கப்படுபவரும் இதில் அடங்குவர் பத்தொன்பது ஊனமுற்ற நபர் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி என்று அழைக்கப்படுபவர் நீண்ட காலமாக உடல் மனம் அறிவு அல்லது புலன் உணர்வில் இருக்கும் குறைபாடுகளுடன் சமுதாயத்தில் உள்ள தடைகளோடு செயல்படும் பொழுது பிறருக்கு சமமாக முழுமையாக மற்றும் செம்மையாக பங்கேற்பதற்கு முடியாமல் உள்ளவர் இருபது உயர் ஆதரவு தேவைப்படும் ஊனமுற்ற நபர் பர்சன் வித் ஹை சப்போர்ட் நீட்ஸ் என்பவர் பிரிவு ஐம்பத்தி எட்டின் துணை பிரிவு இரண்டு உட்கூறு ஒன்றின் கீழ் உயர் ஆதரவு தேவை என சான்றளிக்கப்பட்டுள்ள வரையறுக்கப்பட்ட அளவு ஊனமுற்ற நபர் இருபத்தி ஒன்று குறிப்பிடப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப் என்பது இச்சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளை குறிப்பிடுவதாகும் இருபத்தி இரண்டு தனியார் நிறுவனம் பிரைவேட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் என்பது உரிய அரசு அறிவிக்கையின் மூலம் குறிப்பிடப்பட்ட குழுமம் கூட்டுறவு அல்லது பிற சங்கம் சங்கங்கள் அறக்கட்டளை முகமை நிறுவனங்கள் அமைப்புகள் தொழிற்சங்கம் தொழிற்சாலை அல்லது பிற அமைப்புகள் உள்ளடக்கியதாகும் இருபத்தி மூன்று பொது கட்டிடம் பப்ளிக் பில்டிங் எனப்படுவது உள்ளடக்கிய கல்வி அல்லது தொழில் பயிற்சி பணியிடம் வணிக செயல்பாடுகள் பொது பயன்பாடுகள் மத பண்பாடு ஓய்வு அல்லது பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகள் மருத்துவ அல்லது சுகாதார சேவைகள் சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்கள் சீர்திருத்த பள்ளிகள் அல்லது நீதித்துறை அமைப்புகள் தொடர்வண்டி நிலையங்கள் அல்லது நடைமேடைகள் சாலை வழிகள் பேருந்து நிலையங்கள் அல்லது பேருந்து முனையங்கள் விமான நிலையங்கள் அல்லது நீர் வழிகள் ஆகிய செயல்பாடுகளுக்கான அரசு மற்றும் தனியார் கட்டிடங்கள் போன்ற மக்களால் பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தப்படும் கட்டிடங்களை குறிக்கும் இருபத்தி நான்கு பொது வசதிகள் மற்றும் சேவைகள் பப்ளிக் பெசிலிட்டிஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எனப்படுவது வீட்டு வசதி கல்வி மற்றும் தொழிற்பயிற்சிகள் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் முன்னேற்றம் அங்காடி மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் மத கலாச்சார ஓய்வு அல்லது பொழுதுபோக்கு மருத்துவம் நலவாழ்வு மற்றும் மறுவாழ்வு வங்கி நிதி மற்றும் காப்பீடு தொடர்பு அஞ்சலகம் மற்றும் தகவல் நீதிக்கான அணுகல் பொது பயன்பாடுகள் 
போக்குவரத்து ஆகியவை உள்ளிட்ட பெரும்பான்மையாக பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து சேவைகளையும் உள்ளடக்கும் நியாயமான தகவமைப்பு ரீசனபிள் அகாமடேஷன் இருபத்தி ஐந்து என்பது ஊனமுற்ற நபர்கள் மற்றவர்களுக்கு சமமாக உரிமைகளை அனுபவிக்கவும் அல்லது கையாளும் வகையில் ஒரு தனிப்பட்ட செயல்புரியும் சூழ்நிலையில் ஊனமுற்ற நபர்கள் செயல்புரிவதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக சமமில்லாத அல்லது அளவிற்கதிகமான சுமை ஏற்படாதவாறு தேவையான உரிய திருத்தங்கள் மற்றும் தகவமைப்புகளை குறிக்கும் இருபத்தி ஆறு பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனம் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்பது ஊனமுற்ற நபர்களின் சங்கம் அல்லது ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான நிறுவனம் ஊனமுற்ற நபர்களின் பெற்றோர் சங்கம் ஊனமுற்ற நபர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் சங்கம் அல்லது தன்னார்வ அல்லது அரசு சாரா அல்லது தர்ம பரிபாலன நிறுவனம் அல்லது அறக்கட்டளை சங்கம் அல்லது ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான பணி செய்யும் லாப நோக்கற்ற அமைப்பு போன்ற பாராளுமன்றம் அல்லது மாநில சட்டமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட சட்டத்தின் கீழ் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்புகளை குறிக்கும் இருபத்தி ஏழு மறுவாழ்வு ரீஹாபிலிட்டேஷன் என்பது ஊனமுற்ற நபர்கள் உடல் உணர்வு அறிவு சார்ந்த உளவியல் சுற்றுச்சூழல் அல்லது சமூக ரீதியாக உகந்த நிலைகளை அடையவும் பராமரிக்கவும் உதவும் செயல்முறையாகும் இருபத்தி எட்டு சிறப்பு வேலை வாய்ப்பகம் ஸ்பெஷல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்பது பதிவேடுகள் பராமரித்தல் அல்லது பிற பணிகளுக்காக தகவல்கள் சேகரிப்பது மற்றும் வழங்குவதற்காக கீழ்கண்டவை தொடர்பாக அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டு மற்றும் பராமரிக்கப்படும் எந்த ஒரு அலுவலகம் அல்லது இடத்தினை குறிக்கும் ஒன்று ஊனமுற்ற நபர்களை பணியாளர்களாக தேர்வு செய்ய விரும்புபவர்கள் இரண்டு வேலை தேடும் வரையறுக்கப்பட்ட அளவு ஊனமுடைய நபர்கள் மூன்று வேலை தேடும் வரையறுக்கப்பட்ட அளவு ஊனமுடைய நபர்களை பணி அமர்த்துவதற்கான காலி இடங்கள் இருபத்தி ஒன்பது குறிப்பிடப்பட்ட ஊனம் ஸ்பெசிஃபைட் டிசபிலிட்டி என்பது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஊனங்களை குறிக்கும் முப்பது போக்குவரத்து அமைப்புகள் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் என்பது சாலை போக்குவரத்து ரயில் போக்குவரத்து வான்வழி போக்குவரத்து நீர் வழி போக்குவரத்து கடைசி நிலையையும் தொடர்பு படுத்தும் துணை போக்குவரத்து அமைப்புகளால் ஆன சாலை மற்றும் தெரு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் இதர அமைப்புகள் உள்ளடங்கியதாகும் முப்பத்தி ஒன்று அனைவருக்குமான வடிவமைப்பு யூனிவர்சல் டிசைன் என்பது அனைத்து மக்களாலும் மாற்றி அமைக்கவோ அல்லது சிறப்பாகவோ வடிவமைக்க வேண்டிய தேவையின்றி அதிக அளவில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய தயாரிப்புகள் சுற்றுப்புற சூழல்கள் செயல் திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளில் அனைவருக்கும் ஏற்ற வடிவமைப்பை குறிக்கும் இது ஒரு குறிப்பிட்ட வகை ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் உட்பட துணை சாதனங்கள் சாதனங்களுக்கும் பொருந்தும் Hi let us see next post. Thank you for listening the RPD Act 2016. And never forget to do subscribe.